Willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier bei mir in der Küche und morgen geht es ja mit dem Plant Based November los. Das heißt, der November wird sich komplett vegan ernährt und ich wollte euch mal vorab einen kleinen Einblick in meinen Kühlschrank geben. Da ist nämlich gerade nicht mehr viel zu finden. Das Fleisch- und Fischfach ist schon komplett leer. Gemüse ist auch nicht mehr viel da. Ich habe hier noch ein bisschen Obst und noch ein, zwei ähm, ja, Protein-Pudding, der weg muss. Das hier hinten hält sich zum Glück alles. Bei der Milch bin ich auch schon lange auf beziehungsweise nicht lange, aber länger, ähm, bei verschiedenen Haferdrinks, da teste ich mich gerade durch. Und ja, jetzt geht es also einkaufen. Morgen ist bei uns Feiertag, das heißt, ähm, da kann ich gar nicht einkaufen. Ich nehme euch jetzt mit, ich schaue mal, wo ich überall hingehe. Ich will auf jeden Fall abwechslungsreich kochen. Ich denke, ich brauche einiges an Fleischersatzprodukten, beziehungsweise einfach an Tofu, um auch ähm, eine gute Eiweißquelle mit dabei zu haben. Bin gespannt, was es da sonst alles gibt. Eben gerade an den Fleischersatzprodukten hat sich ja sehr viel getan und nehme euch jetzt mit bei meinem Einkauf. Und was es dann bei mir auf jeden Fall geben wird, sind hier gebackene Bohnen. Allerdings ähm, habe ich gesehen, dass die Ausmarke von Kaufland noch mal ein Gramm weniger Zucker hat und zwar hier 3,5 Gramm und die von Heinz haben hier 4,7 Gramm. Deswegen sind die nicht nur günstiger, sondern auch ein bisschen mehr Eiweiß, weniger Zucker. Von denen kommen jetzt auch ein paar mit. Und schauen wir mal, was es hier alles gibt. Von Pulled Pork über Döner ist alles mit dabei. Das hier habe ich ja schon mal probiert und ein Rezept mitgemacht. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Normalen Tofu und ähm, Hummus auf jeden Fall. Jetzt schaue ich noch kurz bei DM und zwar gibt es hier einmal Couscous und verschiedene Linsen. Das Gute bei der DM-Marke ist, dass alles direkt in Bioqualität ist. Dann schaue ich mal, was ich hier noch brauchen kann. Davon nehme ich auf jeden Fall einen mit. Das ist eine Mischung aus Hafer und Soja und soll sich noch ein bisschen besser schäumen lassen, gerade wenn man ähm, Kaffee oder Latte Macchiato sowas draus machen will in eine Milchaufschäumer. Und was es bei DM ja auch gibt, sind die Produkte von Foodspring. Das heißt, wenn ihr mal Notfall habt und ähm, entweder ein paar Riegel oder auch hier mittlerweile die Proteinshakes braucht in einzelnen Portionen, bekommt ihr auch alles bei DM. Und ihr wisst ja ansonsten, wenn ihr es bestellt, Julius FSG für 15% Rabatt. Das funktioniert leider noch nicht bei DM, allerdings ähm, auf der Website von Foodspring. Und das Video zu meinen veganen Supplements wird in den nächsten Tagen dann auch noch auf meinem YouTube-Kanal kommen. Zurück von meinem Einkauf, wie ihr sehen konntet, war ich bei DM und bei Kaufland und habe hier jetzt mal die Produkte nochmal alle liegen. Wir können hier nochmal zusammen ein bisschen durchgehen. Und zwar los geht's hier mit den ähm, Alpro Soja, Joghurt bzw. Skier Style heißen die hier. Das ist nicht der normale Alpro Joghurt. Ähm, die gibt es einmal in der Naturvariante. Der hat ein bisschen mehr Eiweiß als der ähm, Soja Joghurt, soweit ich weiß. Und den gibt es auch ohne Zucker. Und dann habe ich auch hier diesen normalen quasi mit ein bisschen Zucker in Vanille, Mango und dem Erdbeergeschmack. Von den Nährwerten können wir hier mal zusammen drauf schauen. Wie ihr seht, 8 Gramm Kohlenhydrate, was natürlich schon mehr ist als bei einem Magerquark oder fettarmen Joghurt. Aber dafür hat man immerhin dann auch 5 Gramm Eiweiß. Die besten Werte hat man hier. Hier kommen wir auf insgesamt nur 3,6 Gramm Fett, 0 Gramm Kohlenhydrate und 6,2 Gramm Eiweiß. Ich werde die alle mal durchtesten. Ich habe hier auch noch den von der Kaufland Eigenmarke. Wenn ihr da irgendwelche Tipps für gute Marken oder Geschmäck habt, könnt ihr mir das gerne schicken. Ähm, dann habe ich hier einiges an so Fleischersatzprodukten mal gekauft. Einiges auch hier zweimal von der Kauflandmarke ähm, Tofu Hack und einmal normalen Naturtofu. Da muss ich mal noch schauen nach Rezepten, wie ich den am besten zubereite. Dann das vegane Mühlenfilet von der Rügenwalder Mühle. Das habe ich schon mal probiert. Das schmeckt super lecker. Und dann mal was ganz Neues und zwar so ein Pulled Pork auch aus Bio-Soja. Ähm, bin ich super gespannt drauf, wie das Ganze schmecken wird. Ähm, dazu dann noch ein bisschen Couscous und Linsen hier, die muss man glaube ich entweder aufkochen oder vorher noch in Wasser einlegen da werde ich mich auch überall mal ausprobieren und einlesen kann ich euch dann bald hoffentlich mehr zu sagen, so die Basics wie Reis und ähm, Haferflocken hatte ich noch da, deswegen sind die hier jetzt nicht dabei, ansonsten habe ich hier jede Menge Karotten, Kartoffeln ähm, Blumenkohl ähm, <lacht> ich wollte schon Brokkoli sagen Paprika, eine Zucchini, ähm, eine, ähm, eine Kohlrabi <lacht> habe ich auch noch, genau, ähm, wusste ich es doch. Und ähm, 
Dann noch ein paar Dosen und zwar einmal gebackene Bohnen in Tomatensauce. Die sind von den Nährwerten eigentlich sehr, sehr gut. Die haben ein bisschen Kohlenhydrate, 11 Gramm durch die Tomatensauce, aber auch 4,6 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm hier in der Dose sind 400 enthalten. Das heißt, wenn man sich eine so eine Dose dazu macht, kommt man auch auf 20 Gramm Eiweiß. Dann ähm, in kleinen Portionen Erbsen und Möhren, die man einfach auch nochmal mit dazu machen kann. Ich habe hinterher noch ein Glas gefunden, auch mit den Bohnen in Tomatensauce. Die werde ich mal vergleichen. Das hier war ein bisschen teurer, ist weniger drin, aber dafür auch in Bio-Qualität. Außerdem Kichererbsen aus der Dose. Dann haben wir hier zwei verschiedene Humussorten. Einmal einen leicht fettreduzierten im Naturgeschmack, ganz ähm, normal quasi und dann einmal mit Paprika Chili. Ich denke, die kann man super so zu Kartoffeln oder sowas als Dip mit benutzen. Hat man auch noch mal ein bisschen Eiweiß und pflanzliche Fette mit dabei. Ähm, hier kommt man, wie ihr sehen könnt, auch auf 20 Gramm Fett auf 100 Gramm, aber so viel Humus isst man ja eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch ein bisschen Sojasahne, einfach wenn man mal was noch an den Reis dazugeben will oder eine kleine Soße machen möchte. Auf eine Empfehlung habe ich mir dann auch noch hier den Barista Haferdrink geholt. Der hat noch ein bisschen Soja mit drin, soll sehr schön aufscheinen für den Kaffee. Das werde ich mal probieren. Cola Zero ist zum Glück auch vegan, ähm, sonst wäre das ganze Vorhaben vielleicht ein bisschen schwierig geworden, weil ich doch ganz gerne mal auch ähm, ein Leitgetränk mit dabei habe. Und ihr wisst es, bei mir gibt es nach dem Training immer Gummibärchen. Ähm, das ist vegan auch gar nicht so einfach. Ich habe hier jetzt einmal ähm, von DM so verschiedene Sachen gefunden. Alles, was sauer ist, ist tendenziell schon mal ein bisschen häufiger vegan, weil es einfach nicht mit Bienenwachs überzogen ist. Hier steht es aber überall mit drauf. Ähm, und ansonsten zum Ersetzen habe ich mir jetzt auch 800 Gramm Datteln geholt. Die bestehen ja auch großteils aus Zucker und dann kann man anstelle der 100 Gramm Gummibärchen bzw. ich auch einfach 100 Gramm Datteln essen. Das war mein Einkauf von heute. Ihr könnt mir gerne mal noch eure Tipps in die Kommentare schreiben. Das nächste Mal wird es auf jeden Fall in einen Biomarkt gehen, weil Tempe habe ich jetzt noch gar nicht gefunden. Das will ich unbedingt mal ausprobieren. Und ich denke auch beim Tofu gibt es noch viel, viel mehr Auswahl. Gerade auch diese ähm, geräucherten Varianten oder eingelegte Tofu-Blöcke. Ähm, da muss ich mal schauen, was es alles gibt. Ab morgen geht es dann los. Ich bin super gespannt. Ich freue mich, dass einige von euch mit dabei sind und bin gespannt, wie es bei mir läuft. Und ähm, schreibt mir auch gerne euer Feedback immer hier unter die Videos oder auf Instagram.